Hey guys, welcome back to Coder Baba, and this is the ASP.NET tutorial class lecture fourth. And in this video, I am talking about variable. So guys, what is variable? Variable are location in memory where a program keeps data when a program start execution with text input from the user and keep that input into the variable. Okay. So variable को हम कह सकते हैं कि a name of memory location, ठीक है? तो हमने एक वेरिएबल इंटीजर ए नाम से एक वेरिएबल बना लिया अब ए इज अ वेरिएबल नेम तो मेमोरी में क्या होगा इंटीजर दो बाइट लेता है तो मेमोरी में दो बाइट का जो स्पेस होगा वो रिजर्व हो जाएगा और उसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा ए तो दिस इज द वेरिएबल और वहां पे हम अपने वैल्यू जो भी यूजर देता है या फिर जो भी प्रोग्राम रिटर्न करता है हम उसे स्टोर कर सकते हैं तो हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल तो वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे करेंगे हम As the programmer, you need to define statement in the program so that runtime environment can allocate memory location to the program to store data. These statement are called variable declaration statement. So अगर हम सेंटेक्स की बात करें तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले आपको डेटा टाइप लिखना पड़ेगा एंड देन आपके वेरिएबल का नाम सो फॉर एग्जाम्पल नीचे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है इंटीजर नम आई एन टी नम तो आई एन टी इज अ डेटा टाइप एंड नम इज अ वेरिएबल नेम सो नीचे फ्लोट ए वी जी तो फ्लोट इज ऑल्सो डेटा टाइप एंड ए वी जी इज अ वेरिएबल नेम सो हाउ टू इनिशलाइज अ वेरिएबल तो वेरिएबल का इनिशलाइजेशन कैसे होता है तो द प्रोसेस टू स्टोर अ वैल्यू इन अ वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज वेरिएबल इनिशलाइजेशन तो जहाँ भी आप कोई वेरिएबल बनाते हो और उसके बाद जब भी आप उस वेरिएबल में फर्स्ट टाइम कोई वैल्यू असाइन करते हो दिस इज द इनिशलाइजेशन सो लाइक मैंने एक एक वेरिएबल क्रिएट किया तो मैंने क्रिएट किया इंटीजर नम एंड नम इज इक्वल टू थर्टी तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर डिक्लेरेशन और इनिशलाइजेशन दोनों मैंने एक साथ कर दिए बट अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ कि इंटीजर नम सेमी कॉलम एंड देन नम इज इक्वल टू थर्टी तो ये क्या होगा दिस इज द एक लाइन में हमने डिक्लेरेशन किया एंड देन अनदर जो दूसरी लाइन होगी वहां पे हमने इनिशलाइजेशन किया हुआ है तो थैंक्स फॉर वाचिंग। 